আজকে তোমাদের আরেকটা রচনামূলক করব চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ বৃত্ত এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত এটা একটু ইম্পর্টেন্ট দেখলাম অনেকবার বোর্ডে আসছে তো একটা গাড়ির সামনের ও পিছনের চাকার ব্যাসের পার্থক্য সাত সেন্টিমিটার একশো ছিয়াত্তর মিটার পথ যে দেয় সামনের চাকা অপেক্ষা পিছনের চাকা চল্লিশ বার বেশি ঘুরে চাকা দুইটির ব্যাস কত অর্থাৎ আমি ধরে নিলাম পিছনের চাকা হচ্ছে ডি ওয়ান আর সামনের চাকা হচ্ছে গিয়ে ডি টু যেহেতু তারা বলে দিয়েছে যে হচ্ছে গিয়ে পিছনের চাকা চল্লিশ বার বেশি ঘুরে তার মানে অবশ্যই চাকাটা ছোট চাকাটা ছোট হলে গিয়ে বেশিবার ঘুরবে তো আমি এখানে একটা ইয়ে লিখতে দেখো পিছনের চাকার ঘূর্ণন মানে সামনের চাকার ঘূর্ণন যেহেতু পিছনের চাকাটা বেশি ঘুরে কতবার বেশি করে চল্লিশ বার তাহলে পিছনের চাকার ঘূর্ণন থেকে সামনের চাকার ঘূর্ণনটা বাদ দিলে চল্লিশ পাওয়া যায় তো এখানে আমি পিছনের চাকাটাকে ব্যাস ধরে নিলাম ডি ওয়ান আর সামনের চাকাটার ব্যাস ধরে নিলাম ডি টু তাহলে ডি টু সহন আমি কি লিখতে পারি ডি ওয়ান প্লাস সেভেন শর্ত মতে কারণ হচ্ছে দুইটা চাকার ব্যাসের পার্থক্য ছিল সাত সেন্টিমিটার আর দূরত্বটা একশো ছিয়াত্তর মিটারে দেওয়া ছিল এটাকে আমি সেন্টিমিটারে নিয়ে নিলাম যেহেতু অন্যান্য টাটাগুলো সেন্টিমিটারে আছে তো এখানে আমি যা করবো আচ্ছা একটা চাকার ঘূর্ণন বলতে কী বুঝি একটা চাকার ঘূর্ণন বলতে আমি যেটা বুঝে থাকি সাধারণত যেমন আমার এটা যদি একটা চাকা হয় অর্থাৎ এটা এই পরিধিটা হচ্ছে গিয়ে তার একবার ঘূর্ণন অর্থাৎ পরিধি পরিমাণ পথ অতিক্রম করলে সে একবার ঘুরবে তা আমার যেহেতু একশো ছিয়াত্তর মিটার দেওয়া আছে এবং দুইটা চাকায় যেহেতু একটা গাড়ির তাহলে তারা অবশ্যই একশো ছিয়াত্তর মিটার পথই অতিক্রম করবে দুইজন তো এই চাকাটার পিছনের চাকার ঘূর্ণনটা হবে সতেরোশো হাজার ছয়শো সেন্টিমিটার সতেরো হাজার ছয়শো সেন্টিমিটার ডিভাইডেড বাই তার পরিধি কারণ পরিধি সমান একবার ঘুরে তাহলে পিছনের চাকাটা যদি ওইটা হয় এটা হয় তাহলে এটা হবে পাই ডি ওয়ান কারণ ওরা পরিধি সূত্র থেকে জানি পাই ডি ওয়ান মাইনাস সামনের চাকার ঘূর্ণনটা কী হবে সেই সতেরো হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই সামনের চাকার পরিধি অর্থাৎ সামনের চাকার পরিধি কত ডি টু পাই ডি টু পাই ডি টু সমান কত চল্লিশ তা আমি এখানে সতেরো হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই পাই ডি ওয়ান মাইনাস ডি টুটাকে ডি ওয়ানের ফর্মে লিখে নিলাম পাই ইন টু ডি ওয়ান প্লাস সেভেন ইকুয়াল ফোরটি তা আমি যদি এখন এটাকে সতেরো সতেরো হাজার ছয়শো থেকে দুই দিকে আছে এবং পাইও দুই দিকে আছে তো আমি যদি এটা কমন নিয়ে নিই সতেরো হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই পাই কমন নিলে আমার কী থাকে এখানে ওয়ান বাই ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ডি ওয়ান প্লাস সেভেন সমান থাকে আমার চল্লিশ আমি এটাকে এখানে লিখতে পারি চল্লিশটা যেহেতু এদিকে আছে তো আমি এদিকে নিয়ে আসতে পারি সতেরো হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই পাই চল্লিশটা এদিকে উপরে আছে তাহলে এদিকে আসলে অবশ্যই নিচে আসবে ফোরটি সমান ইন্টু গুণাকার আছে এই দুইটা যদি আমি কমন নেই তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই দুইটা যদি আমি লসা গুণেই তাহলে হচ্ছে গিয়ে ডি ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান প্লাস সেভেন তাহলে আমার দ্বারা ডি ওয়ান প্লাস সেভেন মাইনাস ডি ওয়ান আর এটা যেহেতু চল্লিশটা দিকে নিয়ে নিয়েছিলাম তাহলে এটা এখানে ওয়ান হবে তো আমি নিচের অংশটা যদি মুছিয়ে দিই এখন আসলে একটা সমীকরণের ফর্মেটে চলে আসছে সবগুলো একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেছে অর্থাৎ ডি ওয়ান ভেরিয়েবল হয়ে গেছে তা আমি এখানে মাইনাস ডি ওয়ান প্লাস ডি ওয়ানটা কেটে দিচ্ছি সতেরো হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু ফোরটি আর এদিকে থাকতেছে ইন্টু সেভেন ডিভাইডেড বাই ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সেভেন ডি ওয়ান সমান ওয়ান তা আমি চাইলে এটাকে এদিকে ট্রান্সফর্ম করে নিতে পারি ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো জিরো ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু ফোরটি এটা এখানে গুণে আছে তাহলে এদিকে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ উল্টে যাবে তাহলে ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সেভেন ডি ওয়ানটা উপরে চলে যাবে আর সেভেনটা নিচে চলে যাবে এখন যদি আমি সাইডগুলো চেঞ্জ করে নিই ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সেভেন ডি ওয়ান আচ্ছা আমি সব সকলের কথা চিন্তা করে এটা আমি একদম লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করতেছি তো তোমরা কেউ যদি পারো দু এক লাইনে এস্কেপ করতে পারো চাইলে কারণ হচ্ছে এত বিশাল ক্যালকুলেশন দেওয়ার দরকার নেই আমি সব সবার কথা চিন্তা করে ক্যালকুলেশন করছি তো এই জন্য একটু লাইনগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে সেভেন কল ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো জিরো ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু ফোরটি তাহলে এখানে সেভেন এটা নিচে আছে এদিকে আসলে কি উপরে চলে যাবে ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সেভেন ডি ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো জিরো ইন্টু এদিকে সেভেনটা এদিকে আসলে 
सेवेन डिवाइडेड बै पा इंटू फोर्टी एटे क्योंकुलेशन कर लेकिन भैल्यू पा हमें तेल दादा से डि वन स्कोर प्लस सेवेन डि वन इक्ल ए भैल्यूटा क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन कर ले मान दादा है एट हे नाइन नयो आशी दशमिक सामथिंग तो अभी दशमिका निचि ना जेहतु एक दीघा समीकरण हो गए डि वन स्कोर प्लस सेवेन डि वन माइनस नाइन हंड्रेड इक्ल जिरो तो दीघा समीकरण जेहतु हो गए सहजे क्योंकुलेटर माध्यम सल्व करते तो क्योंकुलेटर सल्व कर ले डि वन मान दादा डि वन इक्ल टोटी एट एवं डि वन इक्ल माइनस थार्टी फाइव दुटी हम सेंटीमिटार एक ओके क्यों ये नेबना कि कारण नेबना कारण ये जेहतु एक वृत्तर बैस एट जो एक वृत्तर बैस तो वृत्तर बैस कच्चे कि नेगेटिव होते अर्थात दूरत बैस वो धरण कच्चे नेगेटिव है ना यार ये नेबना आप निचि एट तो एक वृत्तर बैस पे गलम अर्थात पिछले चाकार बैस पे गलम और तेल डि टू सूतरा सामने चाकार बैस डि टू इक्ल डि वन प्लस सेवेन ये थे समान टोटी एट प्लस सेवेन समान थार्टी फाइव सेंटीमिटार ये आंसर ओके तो ये रिलेटेड बाकी जो अंकगल आज है तुम्हारा आशा करी सूत्रगला बोलते दिए पार्बा बाकीगुल्लो तुम्हारा करवश्य और समस्या हम अवश्य जोाजोग करवा